Kamera ya Kevin Kata yasababisha gumzo la dunia. Mwandaji ni Bahati Samuel. Mimi naitwa Ananias Eliga. Robert Hadley alimwalika Kevin Kata Sudani. Robert Hadley alikuwa afisa mpiga picha wa umoja mataifa nchini Sudani baada ya kuanzishwa kwa Operation Lifeline iliyoruhusu piga picha kuingia Sudani. Alimwalika Kevin Kata na rafiki yake Joao Silva kutoka Afrika ya Kusini wakasaidia kuripoti maafa ya Sudani. Mwaliko huo ulipa sifa kubwa klabu ya habari ya Bang Bang. Walikuwa kifanya kazi Kevin na Silva huko Afrika ya Kusini. Hata hivyo, furaha ya Kevin iliongezeka maradufu kwani aliutafsiri mwaliko wa Robert kama fursa kumfanya kufikia ndoto yake ya kuwa mpiga picha bora zaidi duniani. Kevin Kata ni nani? Kevin Kata alikuwa mwandishi mpiga picha katika gazeti la The Star Newspaper na mwanachama wa Bang Bang Club nchini Afrika Kusini. Alizaliwa na kukulia katika familia ya Kikatoliki yenye msimamo wa dhidi ya ubaguzi wa rangi iliyoishi daraja la pili Johannesburg nchini Afrika Kusini Septemba 13 mwaka 1960. Wazazi wake ni Jimmy Kata na Roma Kata. Waliishi maisha kawaida ya kubaguliwa yaliyozunguka na mauaji ya kutisha. Tangu akiwa mdogo, Kevin alikerwa sana na vitendo vya ubaguzi na ukatili uliokuwa ukifanywa haswa dhidi ya watu weusi na serikali ya makaburu pamoja na kuwa yeye hakuwa mtu mweusi. Baada ya kuhitimu kidato cha sita miaka 1980, Kevin Kata alichagua kuwa mfamasia na baadaye kujiunga na jeshi akalitumikia kwa zaidi ya miaka mitatu. Akiwa jeshini, alitumia fursa hii ya kupambana kuzuia ukatili na ubaguzi uliofanywa na makaburu enzi hizo. Siku moja alishuhudia mtumishi mweusi katika bwalo la chakula la jeshi akitukano hadharani. Alipoingilia kati kumtetea aliambulia kipigo na kuumizwa vibaya sana. Kevin Aliwahi kukamatwa na kufungwa mara kadhaa kutokana na harakati zake za kupinga ubaguzi na ukatili dhidi ya binadamu wenzake. Mwaka 1983, akiwa jeshini, alishuhudia tena shambulio la kanisa moja mjini Pretoria lililosababisha mauaji na uharibifu mkubwa. Hali hiyo ilimsukuma kwa mwa kufanya kazi upiga picha na alianza kama mpiga picha za michezo lakini haraka haraka alitumia fursa hiyo kuanika ukatili mkubwa wa makaburu jambo ambalo kwake lilizidisha haja kupambana kuleta usawa. Ni kipindi hiki pia Kevin alijiunga na gazeti la The Star Newspaper na Bang Bang Club. Baada ya mwaliko wa Robert, Kevin Kata alianza safari mara moja bila kupoteza muda akiwa na rafiki yake Silva. Wakiwa njiani Kevin na Silva walilazimika kubaki Nairobi kwa muda usiojulikana wakingoja hali ya usalama Sudani irejee kutokana na kupamba moto kwa mapigano. Lakini baadaye kundi la waasi lilitoa ruhusa kwa umoja mataifa kuingia kupeleka misaada AOD. Hivyo Robert Hadley, Kevin Kata na Joao Silva waliingia rasmi AOD Sudani tarehe 12 Machi mwaka 1993 wakiwa kwenye ndege maalum za umoja mataifa. Moja iliwabeba wao na nyingine ilibeba chakula. AOD ilikuwa ni miongoni mwa vijiji huko kusini mwa Sudani. Kwa sasa ni kata na eneo la kiutawala lililopo huko Sudani Kusini. Eyo ina wakazi laki moja tisina mbili elfu, mia tisa thelathina saba kwa mujibu wa makadirio ya mwaka 2017 yatokanayo na sensa ya mwaka 2008 nchini Sudani. Huku wanaume wakiwa ni asilimia hamsina sita nukta sita na wanawake ni asilimia arobaini tatu nukta nne. Kata hii ina ukubwa eneo la mraba tatu elfu mia nne arobaini tisa. Siku iliyofuata baada ya kubaki Nairobi kwa muda usijulikana, Kevin na wenzake waliingia Ayod na kukuta wana kijiji wamejipanga barabarani wakisubiri misaada. Wamama wengi waliwaacha watoto wao maporini, wakilazimika kutafuta misaada kunusuru maisha ya watoto na wao wenyewe. Katika kutimiza wajibu wao, Kevin na Silva walitengana kila mmoja kaelekea upande wake kupiga picha za matukio, wakati huo ndege ikiendelea kutoa chakula maeneo hayo. Kazi ya kupiga picha ilikuwa ngumu sana na hatari sana hasa kwa Kevin. Kwa sababu kwanza Kevin alikuwa mtu wa hisia sana. Hivyo kuna wakati alikuwa kiingiwa na huruma sana aliposhuhudia maafa na mateso waliopata watoto, wamama na wababa. Pili kwa sababu UN walipewa ruhusa na kundi la WAS 
walipangiwa muda wa kukaa mahali kutoa misaada. Pia wapiga picha wasingeweza kupiga picha baadhi ya maeneo bila ruhusa na usimamizi wa kamanda wa Waas na bahati mbaya zaidi lugha waliotumia Waas ni Kiarabu na Kevin na mwenzie Silva walizungumza Kiingereza. Wakati akipiga picha hapo Ayod, Kevin alifanikiwa kumuona mtoto mdogo alipewa jina la Kenny umbali wa mita hamsini kutoka alipokuwa misimama. Kenny alishindwa kuendelea na safari yake ya kuwafuata walezi wake walikuwa wameenda kupokea chakula katika kituo cha karibu cha misaada umbali wa kilomita moja na nusu. Kenny alianguka porini kutokana na njaa kali, jua kali, lililowaka kwa nyuzi joto rubeni za centigrade, kiu ya maji na mwili kukosa nguvu. Akijaribu kuficha kichwa chake ardhini ili asiungue na jua maana hapakuwa na miti eneo hilo. Miti yote iliisha kwa ukame na kuliwa na binadamu kama chakula. Kenny hakujua kwa nyuma yake kulikuwa na ndege aina ya tai, yani vulture mla mizoga akimnyemelea afe ili amle nyama kama alavyo mizoga. Ni wakati huo Kevin Kata aliseti kamera yake vizuri ili aweze kuchukua picha mtoto Kenny akinyemelewa na tai. Baada ya kupiga picha hiyo ya tai, akiwa umbali wa mita kumi hadi ishirini kutoka alipokuwa mianguka Kenny, Kevin alilazimika kukaa dakika ishirini zaidi ili aone kama tai huyo angeweza kurusha mbawa zake kumsogelea mtoto, lakini tai hakusogea. Baada ya muda kidogo, kwa sababu ndege za UN zilipangiwa muda wa dakika 30 tu za kuhudumia Ayod, ndege hizo maalum zililazimika kuiacha Ayod na kwenda kuhudumia kituo kingine. Hapo ndipo Kevin hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kumfukuza yule tai na kuondoka na kamwacha Kenny bila msaada zaidi. Toka hapo, picha ile ikawa inaisuta nafsi yake na hatimaye aliamua kumshirikisha rafiki yake Silva. Kwa mara ya kwanza tarehe 26 Machi mwaka 1993, gazeti la The New York Times lilichapisha picha mtoto akiwa amesogelewa na tai mla mizoga iliyopigwa na Kevin Kata. Picha hiyo ilibua hisia kubwa duniani kote na kupelekea gazeti hilo kupokea simu na barua pepe nyingi za malalamiko ya kimlenga mpiga picha kwa kushindwa kuokoa maisha ya mtoto badala yake akajali kazi yake na kumwacha mtoto akiuawa na tai porini alipoulizwa Kevin kuhusu kutomsaidia mtoto alisema hakujua kwa tai huyo angemshambulia mtoto Kenny katika utetezi alisema alipoona tai ametua nyuma ya mtoto umbali wa kama zaidi ya mita kumi. alilazimika kusubiri kwa dakika ishirini kuona kama tai angemsogelea Kenny lakini haikutokea hivyo. Alipolazimika kuondoka eneo hilo, aliamua kumfukuza Tai. Akaondoka akimwacha Kenny chini. Japo kuwa chini ya kapeti ni kwamba Kevin alitekeleza kazi aliyotumwa na majiri wake. Aliambiwa akifika Sudani, apige picha asifanye kazi ya kukua watu. Maana haikuwa kazi yake. Mjadala huu uliwaibua wataalamu na wachambuzi wa mambo ya picha za habari wakidai kuwa Kevin Alikuwa sahihi kutumsaidia mtoto kwani kitaalamu picha isingeleta uhalisia kama mpiga picha angeamua kuacha kazi yake na kuwa sehemu ya tukio. Kwa mujibu wa Silva, mpiga picha aliyembatana na Kevin Sudani. Anasema aina ya uchukuaji wa picha pia ilichangia watu kuona kama tai alikuwa karibu sana na mtoto, kumbe sio kweli. Kwani umbali kutoka alipokuwa mtoto na mpiga picha ilikadiriwa kuwa ni mita zaidi ya kumi. Kwa hiyo ilimlazimu mpiga picha kusogeza lens ili picha ionekane vizuri. Na alifanya hivi kwa kuogopa kuwa angesogea karibu zaidi, tai angepaa na kuondoka. Hivyo asingeweza kuripoti uhalisi wa tukio. Pamoja na gumzo kubwa kuhusu picha aliyopiga Kevin. Gazeti la The New York Times lilimzawadia Kevin kitite cha pesa kwa kupiga picha bora zaidi ya habari iliyosomwa na watu wengi duniani. Na ilipofika tarehe 12 Aprili mwaka 1994 katika mwezi na mwaka ambao baba wa taifa la Afrika Kusini aliingia madarakani baada ya kuipatia Afrika Kusini uhuru wake kutoka kwa makaburu. Kevin Kata alitambuliwa rasmi na kupewa tuzo ya upigaji picha bora zaidi duniani na taasisi Kongo na maarufu ya Pulitzer. Tofauti na matarajio ya wengi hasa inapokuja fursa kutambuliwa kwa kazi tunazozifanya kwa kupokea pongezi na tuzo kwa mbwembwe. Kwa Kevin, tuzo ile ilimfanya ajute na kukosa amani badala ya kufurahi. Kevin alizidi kuishi kwa sonona na kujilaumu kila mara kwa kushindwa kuokoa maisha ya mtoto Kenny. Alidhaniwa kuuawa na tai bila msaada wake. 
katika kuonesha majuto yake pamoja na kuwa yeye mwenyewe hakuthibitisha habari ya kifo cha mtoto Kenny. Kevin alilazimika kuiomba radhi dunia akisema, "Kwa kweli ninaomba msamaha kwa kushindwa kuokoa maisha ya mtoto Kenny." Akiwa na umri wa miaka 33 tu, Kevin Kata alifanya maamuzi magumu. Alirudi jijini Johannesburg katika kitongoji cha Park Mall alikuzaliwa, kukulia, kucheza, kusomea na kufanya kazi akiwa mdogo. Akiwa huko tarehe saba mwezi wa saba mwaka 1994, miezi minne tu baada ya kutunikiwa tuzo upigaji picha bora zaidi duniani, aliingia ndani ya gari lake, akafunga madirisha yote, akachukua mpira wa maji, akauchomeka kwenye exos ya kutolea mosho wa gari, na upande mwingine wa mpira akaupitisha kwenye upinyo wa dirisha la dereva, akauasha gari akiwa ndani. Moshi wenye sumu ya kaboni monoxide ukamuua Kevin kwa utulivu kabisa. Kabla ya kujiua Kevin, aliandika na kuacha ujumbe kwenye kipande cha karatasi uliosomeka hivi. Maumivu ya moyo yanazidi furaha ya pesa. Najisikia vibaya sana. Kumbukumbu kumbu za mauaji, njaa na mateso ya mtoto Kenny zinanijia kila mara. Naenda kumfuata na kumumba msamaha kama nitapata bahati ya kufanya hivyo. Kenny ni nani? Kenny ni mtoto mgonjwa utapiamlo na muhanga wa maafa ya bala njaa Sudani miaka ya tisini. Aliishi katika eneo la Eyod, Sudani kwa kula nyasi, mizizi na miti. Magomi ya miti na alikunywa mikojo ya wanyama ili kulinda uhai wake. Ni katika harakati hizo pia Kenny alipoteza wazazi wake wote kwa njaa na yeye akalelewa na ndugu na jamaa. Kenny alipata umaarufu mkubwa duniani kutokana na mazingira ya maisha yake yalomlazimisha abadilishiwe jinsia, jina na kubwa zaidi alibabikiwa kifo akiwa hai. Gazeti la The New York Times, gazeti maarufu Marekani na dunia nzima, liliamua kutuma timu ya wataalamu kwenda kuhusaka ukweli kuhusu kifo cha kustaajabisha cha mtoto Kenny nchini Sudani. Aliyedaiwa kufa porini kwa kudonolewa na tai utosini wakati akijikokota kuwafuata walezi wake kwenye kituo cha msaada. Akisimlia kwa hisia kali kuhusu Kenny, Florence Morin alikuwa mratibu wa kituo cha msaada wa tiba kutoka taasisi binafsi ya Ufaransa. Alikiri kumtambua Kenny na alisajiliwa kwa namba tii tatu hapo ili kupata matibabu ya utapia mlo na alipopona alichukuliwa na kituo cha msaada ya chakula cha umoja wa mataifa na kulelewa huko. Timu ya wataalamu hao ilibidi ipige hatua mpaka Eyodi mahali alipopelekwa Kenny. Huko walifanya mahojiano na wanakijiji wengi akiwemo mwanamke mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Mary alitumika kugawa chakula enzi hizo za balanja kwenye kituo cha Eyod. Mary alimtambua mtoto Kenny na kusema kuwa Kenny alikuwa mvulana na sio msichana kama ilivyodhaniwa. Jina lake halisi aliitwa Kongnyong wakati huo aliishi nje kijiji kile kwa walezi wake. Baada ya siku mbili timu ya wataalamu ilibahatika kukutana na mlezi wa Kongnyong, yani Kenny. Alithibitisha kumtambua Kenny na alisema jina lake ni Kongnyong pamoja na Mungu kumwepusha kifo wakati wa dhiki kuu ya njaa, jua kali, kiu ya maji, vita na utapia mlo akaendelea kuishi na kulelewa katika kituo cha msaada cha umoja mataifa kwa miaka 14 baadaye. Kong alikuja kufariki mwaka 2007 kwa homa. Wahenga walinena, haraka haraka haina baraka. Ubinadamu ni wakati dhamiri, nafsi inaendesha mwili, mwili hauwezi kuendesha dhamiri ila hushawishi maamuzi na matendo kupitia mifumo yake ya fahamu na uwepo wa mwanadamu katika maamuzi na matendo upo aina mbili yani mantiki na hisia hivyo uchaguzi wa kumwa vema au vibaya unategemea na nini kitakutawala kwa wakati unachukua hatua juu ya jambo lolote lile unalokumbana nalo hisia inaweza kukunyima nafasi na muda wa kujua maana na matokeo ya utakachokifanya lakini mantiki itakupa subira na tahadhari ya kuona nini kitakuja baada unachokipanga kukifanya Kevin aliruhusu hisia zikatawala maamuzi yake badala ya kujipa muda wa kuthibitisha kifo cha Kenny. Akahiukumu nafsi yake bila kuipa muda wa kujitetea. Ikazima nafsi yake ghafla. Mwili nao ukapoa ghafla. Kevin akafa kwa kafara asilolijua. Akihaidi kwenda kukutana na kumumba msamaha Kenny peponi, akidhani amitangulia kumbe alimwacha duniani. Ama hakika kesho mwanadamu ni giza. Laiti kama ingeweza kuonekana kila mmoja wetu asingekubali kupita njia hiyo asiyejua kabla ya kifo chake Asante Mungu kwa kutupa Kevin kata Asante pia kwa kutunyang'anya Kevin akiwa bado kijana mdogo
mwandaji ni Bahati Samuel. Mimi naitwa Ananias Edgar Global TV. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta umeme pamoja na video production ada zao ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745 560900 au 0652835123 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.